السلام عليكم اصحابي زميلي الاعزاء طبعا خلاص احنا خدنا على بعض بقى ان احنا قعدنا 12 بعد 12 حلقه مع بعض دي الحلقه رقم 13 الحقيقه هي انا شايف انها تبقى دي اهم حلقه من حلقات الاس جراف توتوريالز طبعا من سبب ان احنا مش بس بنتكلم على الاس جراف تولز لا احنا هنتكلم كمان على حاجات في صميم السيجنال اناليسيز بعض التريكات او بعض انا بسميها الاسرار اللي هي اللي احنا هنحاول هنحاول نقولها لاول مره ان احب بحس الناس برضو لو ما كانتش عارفاها تتعرف اكتر على بعض الاسرار بتاعه السيجنال اناليزيس وبرضو هنجاوب على اسئله محيرانه كلنا واحنا كنا ذكرناها من كام حلقه تمام ممكن نجاوب اول سؤال، اول سؤال سالناه اللي هو ايه هي السيجنال بروسيسنج؟ ايه هي السيجنال اللي ليها زيرو ريسبونس؟ الحقيقه السيجنال اللي ليها زيرو ريسبونس هي الدي سي سيجنال او الكونستانت او اللاين سيجنال هي عباره عن خط مستقيم بمعنى ايه؟ ان هو ما بيحتويش على اي تردات يعني مثلا لو افترضنا ان انت مثلا عندي ساين ويف عباره عن سايكل واحده بس وانا قعدت افرد فيها فردتها لغايه ما اصبحت خط مستقيم تماما فده معناه ان انا قعدت اكبر في البيريود لغايه ما اصبحت البيريود تقريبا انفنتي يعني كبرتها بحيث ان انا ما اقدرش اعمل سايكل امشيها من 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 اول ما تبدا رغبه تنتهي خلاص بقت زيرو تماما اصبح اصبح ان انا عندي سايكل بيريود بتاع انفنتي لو انا لو انا عملت انفرس للبيريود هتبقى ايه؟ فريكونسي <تصفيق> واحد على انفنتي ايكوال زيرو فده معناه ان انا لو عملت سبيكتر اناليزيس لللاين ده هحصل على ايه؟ على بالس واحده بس عند الزيرو فريكونسي عند الزيرو فريكونسي بقيت 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 السبيكترا ما فيهوش اي تردات يبقى ده معناه ان انا ايه معايا 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 سيجنال ما فيهاش ما تحتويش على اي تردات ما فيش فريكونسي كونتنت خالص غير عند فريكونسي زيرو كويس؟ طيب العكس بقى ايه السيجنال؟ اللي ليها فول ريسبونس السيجنال اللي انا آه لو انا خدتها وعملت لها فور ترانسفورم هحصل على البرود فول ريسبونس لكل الترددات هي السيجنال دي اللي هي ايه السبايك سبايك او الامبالسيف ريسبونس سوري الامبالسيف سيجنال بمعنى آه هي عباره عن سيجنال كلها زيرو عند تايم معين بقت ماكسيمم وعند نفس التايم رجعت تاني للمينيمم وبعدين كملت زيرو اللي هي عباره عن زي السبايك او زي الايه بنسميها زي الابره. الابره عباره عن خط مستقيم تماما بدا من من نقطه نقطه وانتهى عند نفس النقطه. وعند النقطه ديت هو ماكسيمم فاليو. طيب آه السبايك دي لو انا جيت اعمل لها فور ترانسفورم نظريا دي هتديني الفول سبيكترا. كويس طبعا دي حاجه حاجه بالنسبه لنا غريبه بس تعالى نشوف مع بعض الكلام دوت هنطبقه ازاي تعالى نطبق الكلام دوت بعدين نكمل الكلام كويس ان هنبتدي نتكلم على على نفتح البرنامج الاول كويس هو ده البرنامج مفتوح عند ايفنت 11 تعال نشتغل على 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 الايفنت بس او قبل ما نشتغل على ايفنت 11 الاول هنبتدي نشتغل على ايه على السيجنال تعال نعمل ايه آه نعمل سيجنال ونشوف اللي احنا اتكلمنا عليه صح ولا غلط نفتح ستيس سيجنال هنعمل لاين او دي سي سيجنال اللي اسمها او اللي اسمها لاين فعبر عن خط مستقيم هنعمل طبعا ايه ايفنت جديده آه سوري عملت اد سوري هنعمل ايفنت جديده سمعت هي السيجنال مثلا 3 اوكي أه هنقول له اعمل لي لاين اعمل لي مثلا عند مثلا 200 سامبل بير سكند دي سي لاين عند 1 ابلاي ده خط مستقيم ايه خط مستقيم ده ايه يعني ايه ما فيهوش اي حاجه زي ما قلنا اكنه ساين ويف انا فردتها على الاخر تماما اصبحت خط مشدود تماما ما فيهوش اي حاجه طب لو احنا لو احنا جينا نعمل له اف اف تي هيحصل ايه؟ تعالى نشوف كده نعمل اف اف تي للكلام ده ها 
هلاقي ايه ده ده خط مستقيم من فين السبايك اللي انت قلت لنا عليها السبايك اللي بقول عليها عندي فريكوانسي زيرو هنا اهو في المكان ده طبعا انا عندي هنا برسم اللوج لوج سكيل اذا ما فيش حاجه اسمها لوج زيرو فبالتالي انا بعمل سكيب للزيرو فاليو فبالتالي انا مش قادر اشوفها ولكن هي لو انا فيها عندي زيرو هنا هشوف الايه السبايك يبقى هنا هيبقى فيه وان وان بيك بس عندي ايه عندي الزيرو فريكوانسي غير كده ما فيش اي تردد خالص ما فيش اي فريكوانسي كونتنت موجوده في اللاين عرفنا اللاين يبقى اللاين ليه سبيكترا ايه سبايك خلاص طب تعال نعمل بقى ايه السبايك برضه انا قلت له اعمل لي مثلا عند 200 300 300 سم بير سكند وقلت له سبايك ابلاي ده هو اصبح هو خط اصبح عباره عن زيرو لكن عند عند نقطه معينه قلت له اعمل لي سبايك ماكسيمم عند 1 وبعد النقطه اللي بعديها على طول عملنا زيرو تاني ومشينا زيرو السبايك دي لو انا عملت لها اد ادي ادي هي موجوده لو انا عملت لها اف اف تي بقى نتخيل كده لو احنا عملنا سبيكتر انزل هل كلامي صحيح صح؟ هل فعلا دوت السبايك دي تحتوي على الفول ريسبونس على كل الفريكوانسي موجوده؟ تعالى نشوف مع بعض نعمل لها اف اف تي ونشوف الحوار ايه؟ اه ايه الكلام ده بقى؟ الكلام ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا عندي ابرود فلات بارت تماما ماشيه كلها فيها فيها ريسبونس كلها فلات بس في جيت هنا حصل ايه حصل عندي اه دروب للفريكوانسي عندي 100 يبقى انت بتحكي لنا بقى يبقى فعلا مش 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 الفول ريسبونس ولا حاجه اه هي هي مش فول ريسبونس ليه لان انا عندي انا مرتبط بايه ملتزم بايه بالسامبلنج ريت السامبلنج ريت نظريا لو انا عندي البالس دي بتبقى زيرو ماكسيم عند نفس النقطه ده هيديني على الفول ريسبونس لكن لو احنا جينا نعمل زوم كده للتريس ده للسبايك ده تعالى يعني جاي نفرمه مع بعض اه بص لما يجي بيحصل ايه بقى لما يجي نفرده هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان احنا عندنا هنا آه عندنا هنا في فرق في مسافه المسافه دي دي السامبلنج انترفال بتاعتنا يعني في النقطه دي بعديها بعد في اللي بعديها بقى دي وبالتالي انا عن المنطقه دي المفروض نظريا لو انا عايز عايزه تبقى فيها فول فريكوانسي فريكوانسي ريسبونس كفر لازم دي بقى تبقى صغيره جدا تبقى ما فيش يبقى هنا دي بعديها دي بعديها دي على طول فبالتالي طبعا عشان انا ملتزم بالسامبلنج ريت بالسامبلنج بالسامبلنج ريت معينه فلازم اعمل ايه سامبلنج طب ده 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 هيأثر معانا في ايه؟ احنا اللي كنا يعني نعمله ان احنا نعمل السبايك دي بهاي سامبلنج ريت هيخرج بره الرينج بتاعنا لو احنا عملنا مثلا نعمل سباي تاني نقول له مثلا بدل ما هي 100 خليها 1000 1000 سامبل جريد خليها 2000 تمام خدي نص بس عشان ما تخرجش بره خالص ايه اه سوري دي سوري دي نص كويس يبقى احنا بنتكلم على ايه هاي سامبل جريد نقول له ابلاي نقول له اد نقول له دون يبقى البالس الاخيره دي اللي احنا بنتكلم عليها دي هاير سامبل جريد لو انا جيت اعمل لها فور فور ترانسفورم بالشكل ده هنلاحظ انها بقت اه لازالت برضو فلات بارت بس برضو عند الايه عند الفريكوانسي اللي هي النيكوس فريكوانسي بتاعتنا اللي هي المفروض اللي احنا ما قلناش عليها اللي هي عند ايه 1 اوفر 2 دلتا تي اللي هي واحد على اللي هي نص السامبل جريد اللي ماكسيم فريكوانسي اللي انا اقدر اقدر اشوفه في السيجنال لما اقطعها هيبقى آه هو نص السامبل جريد بمعنى انا عندي عملت 1000 سامبل جريد انا عندي 100 200 300 400 500 600 انا عملت سوري انا عملت آه عملت 1000 عملت عملت قد ايه سامبل جريد؟ تعالى نشوف نسيت طبعا. اه عملت 2000 سامبل جريد 2000 سامبل جريد يبقى يبقى ال ال اف اف تي بتاعتنا تبقى توصل ل 1000 بس. يعني اقصى فريكوانسي اقدر اشوفه عندي هو 1000. يبقى دي من 100 لغايه ايه 1000 ادي ايه ال 1000 فحصل الدروب. كل ما لو انا عايز احصل على فعلا فول ريسبونس لازم احط السامبل جريد 
انفينيتي يعني اكنه انالوج انفينيتي يعني انالوج يعني ما فيش اي اي ديجيتاليزيشن ما فيش اي تقطيع في الداتا فطبعا ده مش هيحصل ولكن لما لما ناخد ال 2000 سامبلنج او اخد 1000 حتى 1000 سامبلنج بير سكند ده هيخرج لي هيخرج لي بره الرينج اللي انا عايزه بتاع السيزمولوجي انا من الرينج ده من من من, من الزيرو او من مينيمم فريكوانسي الى مثلا ل 50 هرتز ده الجزء اللي انا يهمني اللي هو يكون فلات فده لو انا اشتغلت عليه كده انا معايا انا في السيف سايد انا عندي بالس اقدر اشتغل عليها من غير ما ما اتاثر ب بالدروب بتاع الفريكوانسي اللي هنا ده خلاص طب ده هيفيدني في ايه بقى دلوقتي؟ تعالى نمسح البارس الثانيه دي. ده هيفيدني في ايه بقى؟ هنعرف هنعرف دلوقتي حالا هيفيدني في ايه؟ الفول ريسبونس سيجنال دي انا بستخدمها كانها ورقه بيضاء. اقدر اكتب عليها اي ريسبونس انا عايزه. بمعنى لو انا مثلا عندي فلتر معين عايز اعرف هو شكله ايه؟ شكل الكيرف بتاعه ايه؟ او الريسبونس بتاعه ايه؟ اقدر اعمل له كونفولوشن مباشره بالسيجنال دي بالسبايك دي ده ده على طول هيديني شكل الكيرف او شكل السبيكترال ريسبونس بتاع الفلتر ده سواء فلتر سواء بول ان زيرو فايل سواء اي حاجه انا عايز اشوف شكلها ايه انا بستخدم بضربها على طول في الايه في البالس سيجنال دي اللي هي على طول هيديني شكل بقى تعال نشوف الكلام ده معناه ايه الاس جراف في بيلت ان فلتر قلنا فلتر بوكس تعال نشوف هل الفلتر بتاعنا دوت يعني افكتيف ولا حلو ولا وحش ولا ايه تعال نقول له ايه آه مثلا نطبق لا مش هنطبق على دي بقى هنطبق على ايه على دي على السبايك دي نطبق عليها فلتر مثلا وليكن آه مثلا آه لو باس فلتر معين وليكن مثلا آه او خليها خليها بالباند على طول بقى عشان ده شو وقت انت هتكمل طب انت بقى الهومورك الثاني بقى تعال خلينا نعمل باند باس فلتر من 5 الى 30 هرتز مثلا ده باند باس فلتر أه هنطبق الكلام ده على 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 البالس ده يا ترى هيبقى شكله ايه؟ تعال نعمل ابلاي دي النتيجه البالس دي اللي تحتوي على عدد لا نهائي من الفريكونسز انا شلت منها الفريكونسز اللي قبل الخمسه واللي بعد ال 30 يعني شلت منها بعد الفريكونسز اصبح شكلها كده اصبح شكلها ايه؟ كده طيب تعالى نضيفها ونشوف هيبقى شكلها ايه لما انا اعمل لها فوريا ترانسفورم هل فعلا هيديني شكل الريسبونس كيرف بتاع الباند باس فلتر بتاعنا لو من 35 تعال نعمل فوريا ترانسفورم ونشوف شكلها ايه اه ايه بقى اللي حصل ده هنلاحظ فعلا في عندي بود فعلا باند عندي هنا قاطع من عند واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، الخمسه هنا الفول اوف خمسه وبعدين ماشيه فلات وعند ال 30 عند ال 30 عند ال 30 10 20 30 عند 30 ده الايه الفول ده شكل البرود الباند باس فلتر اللي بيلت ان في الاس جراف اللي احنا بنستخدمه هو ده اللي بيحصل بالظبط او بيقطع الفريكونسي اللي هنا بالشكل ده اللي هنا بالشكل ده والباقي فلات هو مش فلات بارت هو شكله برده كيرفت شويه مش مش شارب قوي او البول بتاعته زي ما انتم شايفين مش برده مش شارب قوي برده كيرفت كده عشان ما برده ما تعملش تاثيرات في شكل الايه السيجنال هو ده الباتر وورز فلتر يعني لو عندك عندك انواع فلتر ثانيه هتشوف شكلها ايه طيب تعالوا نشوف مثال نشوف الريسبونس مثلا بتاع بتاع مثلا البول والزيرو معين عايزين نشوفه وليكن تعال نطبق على على البالس الرقم اثنين اللي هو قلنا بقى اللي هي اللي فيها الماكسيمم فريكونسي بقى الكل فيها اللي فيها كل الترددات تعال نطبق عليها بول وزيرو معين لمحطم لريسبونس معين انا عايز اشوف شكله ايه بيعمل ايه في الداتا لما انا بطبق عليه هنختار بول وزيرو اول ما ادوق بول وزيرو هقول له ابلاي هيسالني على طول انت عايز اني اني بول وزيرو طبعا تعال نجرب على طول الديفولت اللي هو اس تي اس 2 اللي هو البرود باند ستراكازن 2 سيزمومتر ونشوف ده ايه الفاليوز ديت شكلها ايه في في الريسبونس بتاعنا لو دوست اوكي هيديني كده شايفين ده شال منه الريسبونس اللي مش سبورتد بالستراكايزن 2 اصبح شكلها كده طب ده ده بقى لما نيجي نعمل له فور ترانسفورم يطلع يبقى شكله ايه تعالوا نبص معانا كده ضفناه عندنا في الاخر ده هو ده الاخير ده اللي هو حصل له ضربنا وعملنا كونفوليوشن 
للسبايك ده في البول والزيرو فاليو بتاعت السركايزن 2 استاذ منطق ترى شكلها ايه في الفور ترانسفورم تعال نبص عليها اه شكلها كده شكلها كده فلات بارت طبعا البرود باند ينتج ان هو بيغطي كميه جامده جدا من الترودات من الهاي فريكوانسي اللي هو مثلا 20 30 من لغايه ال 70 هرتز تقريبا بعد كده بينزل آه وبرده هنا في ترددات يعني في برده هنا بعض لغايه البوينت 0 1 بس طبعا مش ممثل عندي في الكيرف لو لو لو, لو انا راسم كيرف عند البوينت 0 1 بوينت 0 3 هتلاقي ان ده هنا في بول هنا نازله عامله فول اوف ثاني باللو فريكونسي بس ده معناه ان ده ده ريسبونس طبعا عظيم جدا ان انت عندك مغطي لو جات لي جات لك ويف في كل البان ده من الزيرو لل 70 هرتز لا انا شايفها بنفس المستوى من غير ما يحصل لها اي حاجه. بعض بعض الريسبونس الثانيه لا مش برود باند بص تلاقي اول حاجه البول البول ده هنا في الاول مش مش هاي فريكونسي كده وبيبقى بيبقى ما بقاش فلات كده بيبقى ضعيف في اللو فريكونسي اللي هي اللي هي المنطقه اللي تهمنا. دلوقتي هنعرف ليه المنطقه تهمنا بالنسبه للو فريكونسي تحديدا لازم تكون موجوده عشان ايه. طيب انا هسيب لكم بقى انتوا تكملوا لو انتوا عايزين بقى تشوفوا موضوع ان انت تشوفوا شكل الريسبونس بتاع اللو باس شكله ايه الهاي باس شكله ايه اي ريسبونس عندكم عايزين تجربوه ممكن تحاولوا تشوفوا ايه التاثير ده 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 شرح كافي اعتقد لمعنى كلمه الفو ريسبونس او السبايك سيجنال ومدى اهميتها عندنا في السنجل بروسيسنج ازاي انا بستخدمها كورقه بيضاء اقدر املاها اقدر اشوف منها اكتب عليه اي اي فلتر او اي ريسبونس فيكترا وشوفوا شكله ايه وده بالتالي يصلح يصحح لي شغلي يعني مثلا انا عارف مثلا ان انا عندي مثلا الريسبونس كيرف بتاع سنتر معين شكله معين من من الفابريك جاي كده الفاكتوري سيتنج بتاعه كده طب انا لما اجي اطبق بولو زيرو طب اشوف شكله هل الريسبونس ده الشكل ده ولا لا هل نفس الفاليو صح اذا يبقى اذا لما انا لما انا بتعامل معاه اذا انا بتعامل معاه بمنطلق سليم آه طيب تعالى بقى نتكلم في موضوع مهم جدا اللي هو السؤال الثالث اللي هو واي واي التريس استاذ التريس بيفولو البرون موديل كويس وايه هو البرون موديل عشان نتكلم في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ اجابه السؤال ده تعالى ننزل نعمل جوله كده آه الى داخل الارض عند السورس السورس نفسه لما كان لما حصل ايه اللي حصل فيه او ايه الظروف اللي ادت الى حدوث الزلزال وهنتكلم على حاجه اسمها سورس تايم فانكشن السورس تايم فانكشن دي مش عايز اخش في تفاصيل كتير بس تعال تعال نقول ان هي ايه الامبالسيف ريسبونس بتاع الزلزال او الموجه التضغطيه قويه جدا اللي حصلت اثناء حدوث الرابشر والبيهيفير او سلوك الرابشر ده نفسه وسرعه الرابشر وطول الرابشر والديوريشن بتاع الرابشر كل ده على بعضه كده اسمه سورس تايم فانكشن اللي هو ايه البصمه بتاعه السورس طيب البصمه بتاعه السورس دي تختلف من زلزال لزلزال ميكانيزم الميكانيزم كل كل طريقه رابشر ليها شكل السورس معين في سورس كومبلكس في سورس سيمبل جدا طيب احنا في السيجنال بروسيسنج بنختصر الحوار ده كله ان احنا بنعبر عن السورس تايم فانكشن ب سيجنال سهله جدا بالنسبه لنا بنعملها بسهوله جدا اللي هي اسمها ترابيزويد فانكشن تعالوا نرسم الترابيزويد فانكشن بس قبل ما نرسم تعالى نمسح الحاجات دي عشان نبتدي على النظافه نمسح دول خلاص تعالوا نعمل ترابيزويد فانكشن سريعا جدا الترابيزويد فانكشن تعالوا نعملها نخليها هاي فريكونسي عشان نحصل منها على حاجات مهمه زي ما زي ما قلنا قبل كده الترابيزويد فانكشن ما هي الا الا عباره عن شكل الترابيزويد بالظبط ليه بدايه زيرو وشكل الترابيزويد بقى بعد كده في الـ في في, الـ في الاب والداون وفي ديوريشن معينه ليها الماكسيمم فاليو وبعدين الفول اوف وخلاص وترجع لزيرو تاني. الديوريشن دي بنعبر عنها بالقيم دي. تعالوا تعالوا ننشئ سورس تايم فانكشن ليها مواصفات معينه ونشوف بيبقى شكلها ايه لو انا افترضت تعال اول يعني الاول نعملها بعد كده نقول لكم ده معناه ايه. يعني مثلا لو انا قلت مثلا
الكلام ده معناه ايه؟ طبعا انا بتكلم بالبوينت 1 وبوينت 1 ليه؟ لان طبعا لو لو انا بتكلم على 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 الرابشر سرعه الرابشر مش بقى بتبقى الثانيه بتبقى بالجزء من الثانيه فاحنا بنتكلم على لو قلنا قلنا ان مثلا عند التايم ده ما كانش في اي مشاكل خالص عند ده عند حدوث الزلزال حصل تحرك في الرابشر طب بسرعه معينه وبعدين سبتت بعد كده ابتدت تبطا ورجعت تاني سكتت فهي ده البيهيفير ده هو ده سلوك السورس السورس بدا سبت بعد كده رجع تاني مكان مطرح ما جه فده الحركه دي عملت امبالسف عملت امبالس ويف او ماده موجه ضغوطيه بقوه الزلزال نفسه ممكن توصل ل 100 قنبله ذريه زي ما بيقولوا حسب بقى الماجنتيوم بتاعتنا الموجه دي هي دي اللي نتج عنها كل اللي احنا بنشوفه عن السيزمومتر اللي احنا السيزموجرام اللي بتلاقي لنا في السورس هنتكلم عليها بعد شويه بس اللي يهمني انهم المفروض ان انا عندي كل نقطه من الحركه دي بتنتج عنها موجه بس احنا بنتكلم على الـ على الـ الفار فيلد بيجي لي ايه فانا بعتبر ان ده كلها على بعضها سورس تايم فانكشن هي فانكشن واحده بتعمل امبالسف مره واحده وبتنشا عنها موجات سيزميك ويفز بتنتشر وتجي لي بعد كده فين في المحطه طيب طيب تعال نشوف بعد ما عملنا البالس دي تعال ندرس البالس دي ليها سبيكتر شكلها ايه طبعا البالس زي ما شايفين هو ما اختلفش كتير عن الامبالسيف اللي هو السبايك بتاعنا بس لا ليه دوريشن ليه دوريشن معينه حتى لو صغيره بس هتختلف عن الايه عن البالس الثاني تعال نشوف دي شكلها ايه لما نيجي لما نيجي نعمل لها الفورت توصل بتاعها اه بص بقى احنا كده نبدا ايه نفكر الحوار ده بيفكرني بايه بيفكرني فعلا بالبرون موديل شكل البالس دي بشكلها بهذا الشكل بيفكرني بالبرون موديل البرون موديل عباره عن لو باس فلتر كده بالشكل ده عامل كده وعنده وعنده كونر فريكوانسي معينه كات اوف وبعدين بيحصل ايه فلات بارت الحته دي فعلا بتؤكد لي ان ان السورس تايم فانكشن دي بيفولو البرون موديل طيب تعالوا بقى ايه نعمل حاجه زي جدا نعمل حاجه اسمها نيوميريكال سيميوليشن تعال تعال نخلق عدد عدد من السورس تايم فانكشنز مختلفه وتعال نشوف هيحصل ايه لما ندرس الاف اف تي بتاعي طب بسرعه كده عشان ما ما, ما نضيعش وقت زي ما خدنا هنا دي بوينت 1 خلينا نعمل واحده آه خلي دي زي ما هي ونخلي دي بوينت 2 اوكي اد بعدين بوينت 4 اد بعدين مثلا بوينت 6 لاي اد بعد كده 1 كفايه احنا عملنا كده ايه عملنا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمان. عملنا خمسه سورسز مختلفه كل سورس بيختلف في الويتس طبعا ده الديوريشن ده يعبر عن ايه يعبر عن قوه الزلزال كل ما الزلزال يكون ليه ديوريشن اكتر كل ما السورس تايم فانكشن يكون ليه ديوريشن اكتر كل ما يكون الزلزال قوي يعني الرابشر قاعد فتره طويله على ما يقف وبالتالي احنا بنتكلم على ايه على ديوريشن اكبر يعني ديوريشن اكبر يعني ايه يعني يعني آه زلزال اكبر طيب تعالى نعمل بقى الفور تروسون بتاع كل واحد فيهم ونشوف ايه هنلاحظ ايه لو انا من اف اف تي الاولاني ده انا انا قبل كده هنعمله تاني هنقول له اد تعالى نعمل التاني رقم اتنين سوري سوري يا جماعه انا <تصفيق> اسف طيب هنعمله اد آه، هنعمل الثالث نعمله اد الرابع
والخامس اللي هم خامس واحد كده عملنا خمسة انا عندي الفوريا ترونسفورم بتاع الخمسة طب انا مش شايفهم في فرق بينهم مش مش واضح قوي بس بس ممكن نشوفهم مع بعض ايه لو احنا عملنا لهم ايه البرون انفرجن تعال نعمل دلوقتي نتعلم ازاي نعمل البرون انفرجن باستخدام الاس جراف دي هنطبقها الاول على ستور تايم فانكشن الصناعيه اللي احنا عملناها وبعد كده هنطبقها على الساز مدريد عشان نفهم ايه اللي حصل بالظبط في موجوده فين الكلام ده موجوده في الانفرجن نون لينير انفرجن طبعا انا عايز بس اوضح فرق بين لينير ونون لينير لينير اللي هو بيتعمل بالليس سكوير فيتنج يعني يعني ماثيماتيكال انفرجن عاديه جدا بنجيب الماثيمات الماتريكس ونحط فيها الانون ونعملها انفرجن والنتائج تطلع من ايه من الانفرجن انفرتد ماتريكس اما اللان لينير بتعمل بالماركر ميثود دي بتبقى فيها اتريشن بيروح بي بي بيعمل كذا محاوله لغايه ما يوصل للحل بتبقى لان لينير ايكويشن ما فيش ما فيش مش مش لينير ريليشن بين بين الحاجتين فالبرون موديل دي من ضمن الحاجات دي دي معادله معادله مش لينير فبالتالي بتتعمل بالليب ماركر انفرجن خلاص اللون لينير انفرجن فيها حاجتين فيها البرون موديل ديسبلسمنت والبرون موديل فيلوستي السوشيال فاكشن بتاعتنا ديت ديت ديسبلسمنت دوت سلوك الديسبلسمنت في الرابتشر فبالتالي احنا بنستخدم ايه بنستخدم النون لينير انفرجن للبرون موديل ديسبلسمنت نختار الفانكشن دي تمام اللي هي برده موجوده بره هنا في الشورت كات هنا بشكل برون عليها عليها موجه كده اللي هي دي او او الموجود دي هيسالني انت عايز تعمل ايه تعمل ديسبلسمنت ولا يبقى لها فيلوستي دي مهمه جدا لان طبعا حسب حسب اللي هنختاره المعادله اللي هيستخدمها فبما ان انا بستخدم ديسبلسمنت هدوس ديسبلسمنت هدوس اوكي طيب هيسالني على ايه؟ قال لك احنا بنتكلم على ايه؟ لاحظ مهمه جدا انا لازم عشان استخدم البرون موديل بستخدم الديسبلسمنت مش الـ مش الايه؟ سوري بستخدم التايم دومين مش الفريكونسي دومين يعني ما ينفعش اقول له احط احط الفريكونسي دومين اللي هو الترابيزور بتاع اللي هو الفوريا ترانسفورم بتاعنا ويقول له اعمل لي عليه فيتنج كان الاول كده بس لا بيستخدم باخد باخد التايم دومين عشان هو بنفسه يعمل الفوريا ترانسفورم بتاعه عشان ما يبقاش فيه اي لخبطه وهياخد الفايل ده وهيعمل لو قلت له مثلا ترابيزور 1 اللي هو اللي هو اللو بوينت 1 كويس هنا بقى هنا بقى هنعمل ايه دي حته مهمه جدا هنا هيسالني آه انت عايز تعمل فريكوانسي كل في كل في كل الفريكوانسي ولا عايز تقطع فريكوانسي معانا ما تعملهاش فيتنج فلو انا عايز اعمل كله بيبقى ماينس 1 ماينس 1 ماينس 1 بعمل موفينج افريج فاليو لان انا بعمل فلتر للسبيكتر نفسها ممكن اعملها سموثنج عشان خاطر لما تبقى تعمل تعملها فيتنج تبقى الفيتنج بتاعها هيبقى ينطبق مع ايه مع الموديل بتاعنا ده بالنسبه للفريكوانسي سبيكترا طب بالنسبه للتايم دومين اللي انا بستخدمه هل انت عايز تعمل له زوم ولا عايز تاخده كله على بعضه؟ لو عايز تعمل له زوم بتدوس هنا وتقول له مثلا عايز اعمل لا ده دي طويله جدا انا عايز اخد مثلا من الجزء ده للجزء ده خلاص انا اخدت ثلاث ثواني بس بالنسبه لي كفايه جدا تمام؟ عايز تعمل له ريسبونس كوركشن ولا لا؟ انتجريشن ولا لا؟ طبعا انا بالنسبه لي انا بنعمل تيست فمش محتاج ان انا اعمل ريسبونس ولا ولا انتجريشن ولا اي حاجه فبدوس اوكي طيب ايه اللي حصل ده؟ عمل لي رسم لي التايم دومين بتاعنا اللي انا اخترته دي دي اللي انا اخترتها وده الاف اف تي بتاعها الاف اف اي دي بتاعها وهيداني الدالوج الصغير ده اللي بيقول لي اختار لي الانيشال فاليو بتاعت البرو موديل اللي انا عايز استخدمها في الايه؟ في الاتريشن فبالتالي هو بيدي لي هو بيقترح لي ان اول الاوميجا او الفلات بارت يبقى هي اخر نقطه دي اول نقطه في الكيرف ده الديفولت بتاعه اللي انت عايز تغيرها ممكن تغيرها والنيشال فاليو للكرون فريكونسي هو مختارها 1، انت ممكن تحطها اي قيمه، هو ده البدايه وهو بيقعد يعمل اتريشن. السلوب هو بيكون بيكون دايما 2 هو بنحطه 2 ونثبته. يعني عايزين نغيره ممكن نخليه مثلا 2 ونص مثلا ونثبته، لازم لازم تثبت عشان لازم يبقى يبقى, يبقى ما ينفعش يغير ثلاث حاجات. تمام؟ طيب هقول له خليه ديفولت كده واعمل لي الفيتنج فهو كده ايه بيقول لي اه انا لقيت كده ان في فيتنج للبروم موديل نتج عنه الكورنر فريكونسي عباره عن 2.278 الكورنر فريكونسي بتاعتي كام؟ 2 هرتز 2 هرتز و... وده خاصه بايه؟ خاصه بال ال البرو ال ال فانكشن اللي ليها الويتس عباره عن 0.1 خلاص؟ طيب 
تعالوا نشوف بقى الثانيه هيبقى شكلها ايه تعالوا نشوف البرود باند بتاعت الفيدنج قصد بتاعت بتاعت التريس اللي بعدها اللي هو مثلا اللي بعد اللي بعدها دي هناخد برضو حته من التريس بارس عشان ده طبعا ده 1000 سم بير سكند كتير جدا تمام آه، اوكي اه هتلاحظ ان هي ايه اصبح هنا 1.4 لاحظ لاحظنا ايه ان الثانيه كانت عباره عن ايه عن 2.2 كنا في كويس 2 2 من 10 يعني كان هنا اما ده عباره عن 1.4 بقى هنا كويس طب تعال نشوف اللي بعده اخد اخر واحد خالص عشان ما نضيعش وقت ده اللي هو 1 سكند 1 سكند سكند يعني ليه فر... ليه آه سوري بعمل ايه يعني طبعا ما فيش زلزال ابدا 1 سكند ابدا بس احنا ايه بنقول نقول يعني ايه خلينا نشوف الاكستريم كيس هنعمل برضو خدنا الجزء ده من الموجه وقلنا له يلا نعمل ايه؟ اه فيتنج عملنا عملنا الفيتنج لقى ان هو عباره عن 2.05 اه اه لحظه معلش احنا خدنا ال 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 انا بعمل فلتر لا سوري ما بعملش فلتر انا بعمل معلش يا جماعه سوري مش عايز اخد زوم كبيره كده عشان ما 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 اضيعش لازم يكون عندي عدد عدد من السامبل كفايه عشان يقدر يعمل سبيكتر اناليسيس ايه مرتاح ما يبقاش فيه عدد قليل يعني خلاص اصبح ده 1.3767 خلاص لاحظنا ايه بقى من الكلام ده نرجع تاني لاحظنا من الكلام ده لان احنا كل ما البالس ويتس تكبر كل ما بيحصل ايه كل ما كل ما الفريكونسي بتقل كويس الكات اوف فريكونسي بتقل يعني كل ما الزال يكون كبير كل ما بيحصل ايه الكور فريكونسي بتروح ناحيه الايه اللو, اللو فريكونسي كويس طيب ده ده برضو احنا ممكن نستنتجه ازاي احنا نفترض ان احنا عندنا فاكر فاكرين لما قلنا الامبالسيف سبيكت امبالسيف سيجنال اللي هو فيها الماكسيم اللي فيها فريكونسي كلها اللي في الدنيا موجوده فيها لاحظ ان احنا كل ما بنخلي البالس دي كل ما بنقلل السامبلنج ريت او كده بنبص بنلاقي ايه ان في 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 كات اوف فريكونسي من الاخر بتنقص فبالتالي كل ما ما بتكبر الويتس دي كل ما ما الكونر فريكونسي الجزء ده بيتحرك يعني الفول اوف فريكونسي اللي في الهاي فريكونسي ده بيتحرك بيروح ناحيه الايه اللو فريكونسي وده اللي احنا خدنا بالنا منه لما لما ده اصبح بالس كبيره شويه اصبحت اللي ايه اصبح الكونر فريكونسي بتاعنا اصبح صغير وان وهكذا فبالتالي اللي بنتكلم عليه دلوقتي كان اتي آه الزلازل الكبيره ليها لو فريكونسي كورنر فريكونسي الزلازل الصغيره ليها هاي كورنر فريكونسي تمام آه تعال بقى نطبق الكلام ده آه على على داتا اصليه تعال نرجع تاني لاي زلزال بتاعنا احنا كنا شغالين بيه اه 11 مثلا نشتغل عليه تعال نشوف ااا 11 ده لما نيجي نشتغل عليه ممكن نلاقي ايه؟ ااا نعمل نختار اي نختار اي محطه نختار مثلا اول حاجه نختار اه الاول نعرف حاجه احنا بنشتغل على داتا فيلوستي ولا ولا ديسبلسمنت عشان لو حسب اللي احنا بنشتغل عليه طبعا دي داتا معموله دي داتا من شبكه مصر دي فيلوستي تريسز فبالتالي لازم ايه؟ اختار ال المحطات بتاعت اختار ايه؟ فيلوستي بصوا يختار فيلوستي يعمل ايه؟ انتجريشن للداتا عشان تبقى فيلوستي تبقى ديس تبقى ديسبلسمنت. في عندي حاجه من الاثنين. كويس؟ لو انا قلت فيلوستي خلاص يبقى انا هاخد التريس زي ما هو واشتغل عليه. آه تعالى ناخد محطه من محطه البرود باند واقول لكم ليه دلوقتي. مثلا محطه محطه مثلا الكي او تي دي دي محطه القطاميه دي محطه برود باند. فدي دي لان لانها اصلا مغطيه كل الفريكونسي باند. فلو عندي الفريكونسي بتاعتي قليله الكود اوف بتاعتي قليله هتبقى موجوده اوريدي انكلودد في الداتا وحاضر اعمل لها فيتنج وبرده في حاجه مهمه جدا عايزين اقول لك عليها 
قبل ما اكمل الكلام دوت لازم اعمل زوم طبعا للتريس بقول لكم ليه اثناء حدوث الامبالسيف فانكشن بتاعتنا اللي هي السورس تايم فانكشن دي اثناء حدوث الرابشر البالس دي بتحصل بتحصل بتنتج عنها سيزميك ويفز سيزميك ويفز دي بتنطلق في جميع الاتجاهات من الايه؟ من السورس في نوعين من السورس من الويفز بيطلعوا مع بعض البي ويف والاس ويف بيطلعوا في نفس الوقت البالس دي بتتحرك من ال من السورس وتتفاعل مع الارث ماتيريال اللي حواليها التفاعل ده بيكون شكله ايه؟ حن هعمل بس فرد صغير او هعمل تمثيل يعني شبه مش مش صحيح ولكن برضه هيقرب لي الفكره ان 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 هعتبر ان الارث ماتيريال دي بتتفاعل مع الـ مع الـ مع الـ مع البالس دي زي الكور بلياردو بالظبط يعني الكور بلياردو كل ما بخبط في كوره الكوره الثانيه بتتحرك بناء على على الحركه التصدميه وتنتقل من كوره لكوره لكوره ويحصل ايه ريفلكشن وريفلكشن وكل ده بيحصل كل بالس كل كوره من دي هي عباره عن فيز بيجي لي على الساز مجرام واسرع كوره تتحرك من السورس للمحطه هي دي اللي تجي لي الاول بعد ما تتفاعل مع الارث وكل الحوارات والخلافات اللي بتحصل في الارض والكلام دوت بتيجي لي في الاخر على شكل شكل فيز ليه امبلتيود معينه بيريد معينه وقت معين كويس البي ويف بتبقى اسرع من الاس ويف لانها بتتحرك في نفس الدايركشن اوف بروباجيشن الفايبريشن هو نفس الدايركشن بتاع البروجيشن فبتتحرك بتتحرك بسرعه وبتجي لي الاول. طيب انا اهم حاجه عندي الويف او الفيز او الكوره اللي اتحركت مباشره رايحه للمحطه وما تاثرتش بالارث ماتيريال قوي ليه؟ عشان تكون لا زالت محتفظه بالبصمه بتاعه الامبالسيف سيجنال اللي جت من السورس من السورس. هي موجوده في كله. هي البصمه دي موجوده في كل الفيز بس انا عشان اشوفها صح لازم اختار الفيز المناسب اللي انا هشتغل عليه. احنا بنقول عليه ان هو البدايه بتاعت الزلزال او اول اول جزء من الزلزال اللي هو البدايه سواء بي او اس يعني الموجه دي هي جايه في نفس الوقت الموجه دي اللي تنقل خارجين مباشره من من السورس فلو لما نيجي نعمل البرون موديل انفرجن بناخد الفيز الاقرب ما يكون للسورس اللي هي المفروض الفيرست الفيرست فيس او الانسات اول جزء من من السورس من الـ من البي او من الاس انا بختار دي او دي انا الاثنين ليهم ليهم لازمه يعني بس بس في حاجه برضو ما ناخدش العدد النقط قليله جدا عشان ما نخليش الفاست فوتو سون بتاعتي ضعيفه ما فيهاش ما فيهاش نقط كتيره فبالتالي ما اعرفش اعمل سبيكتر حلوه فبناخد نقط برضو شويه كتيره عشان خاطر ال عشان خاطر يبقى عندي يعني احنا خدنا اربع ثواني اه معقولين اربع ثواني بالنسبه لنا ممكن ممكن اقل من كده كويس بالنسبه لنا لو انا عايز عايزين نجيب السورس بارامتر لازم اعمل ريسبونس كوركشن لو التريس ده مش معمول له ريسبونس كوركشن اعمل له ريسبونس كوركشن اقدر ادوس على جروب ريسبونس لو انا عايز اعمل فيتنج لكل لكل الفريكونسي بسيب ده دول زي ما هم لو عايز احدد الفريكونسي حسب ما هشوف الشكل دلوقتي هدوس اوكي هيسال لي على الريسبونس كيرف بتاعي هقول له ده اس تي اس 2 مثلا دوس كده كويس آه. لا شكل الكيرف ده والسويتش ده مش كويس تعالى نعيد من الاول الكلام دوت هدوس كنسل وهدوس آه. اعمل آه. اعمل الشغل ده تاني انا انا ضربت الاس مثلا نشوف شكلها ايه اوكي ناخد كده تمام آه تعالوا نعمل آه في هنا جزء طالع بره شويه الحاجات دي بتاثر على الحاجه تعالى نعمل كده نحاول نعمل البرون موديل هو كده لا لا ان ده البرون موديل فيس بروس بيبقى عامل كده اصلا كويس طبعا الجزء دوت ده لو فريكوانسي ناتج عن في بعض اللو فريكوانسي دخلت في في الفيز اثناء اثناء الريسبونس كوركشن فلو احنا عايزين نقطعها ممكن نقطعها ازاي ان احنا نعمل ريبيت تاني ده بعد عندك ايه عند فريكوانسي 1 هرتز فهنشيل ال 1 هرتز خالص ريبيت نقول له فيلوسيتي ماشي نفس المحطه ونفس الفلتر ونفس الزوم 
هنا عند المينيمم فريكونسي هقول له بدل ما هو 0.21 خلي المينيمم فريكونسي فيتنج 1 هرتز عشان عشان ايه اقدر اعمل لو انا عايز اعمل اقلل شويه الفلتر ممكن اخليها 1 كده مفيش فلتر خالص للسبيكترا اوكي بقت عامله كده انا قلت له اوكي طبعا دي كانت متشاله اخر مره لما كنا عاملين الموف ابل موف ابل فلتر فظهر دلوقتي فادي ايه اه كده اتحسنت شويه الفيتنج اصبح الفيتنج بالشكل ده قدر يلاقي فعلا السبيكترا اللي تتوافق مع البرو موديل فيلوستي ويطلع لي طلع لي كل فريكونسي عباره عن 4.6 والفلت بارت الفلت بارت عباره عن 3.337 10 تو ذا ماينس 6 تمام عايز اعمل اعاده ثاني عيد عايز اغير الويندو دي اصغرها اكبرها زي ما انا عايز اما حاجه ان انا الاقي ايه البيست فيت بتاعي واضح وانا خلاص بقيت واثق منه عملت واثق في الريسبونس كوركشن بتاعتي خلاص واثق من الكور فريكونسي فيتنج انا شايفه بعيني شغال مع الماثماتيكال ايرور شغال عجبني الكلام دوت هقول ايه اكسبت كويس عشان دي بناء على الاكسبت ديت هتوافق عليه حاجات كتير جدا لو قلت له قلت له اكسبت هيديني لوك بوكس اسمه سورس بارامتر اللي هو بيحل لي السورس بارامتر بتاع الزلزال تماما جه كل المعلومات اللي الزلزال دوت مخبيه عني هيقولها لي يعني كده اكني ماسك الزلزال بقرره قلت تعالى بقى يقول لي بقى انت جاي منين بقى والحاجات دي فطبعا انا اول ما اول ما بتمسك اول ما بتقول له اكسبت للقيم دي هتلاقي اديك هنا الفاليو انت اخترتها دي الاوميجا دي الفلات بارت وده الكور فريكوانسي اللي هو البيست فيت القيم دي جابت لي القيم دي بس لازم اخد بالي ان انا ان انا لازم ادخل له الويف فيلوستي ليه؟ لو انا مختار هو طبعا ما يعرفش انت اخترت اني اني زوم اني 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 نوع من الويف هاي خدت خدت البي جروب ولا الاس جروب؟ مش جاي احنا نقول له فطبعا طالما احنا خدنا الاس جروب فهنقول له هنا ايه؟ الفلوس بتاعت الاس تمام؟ والدنستي وطبعا الدنستي دي مهمه جدا لان هو فاكتور في المعادلات دي بياخدها على طول مباشره من السوق من الانفورميشن خلاص؟ طبعا ما ينفعش لو هي غلط نغيرها يعني طبعا المفروض بياخدها جاهزه من ايه؟ من مكانها المفروض تكون صح يعني القيم دي بياخدها بيحسب بيها المومنت صدمه مومنت من داين سنتي سنتي هو طلع لي 0.4 في 10 اس في 10 اس 21 داين سنتي الام دبليو اللي هو علاقه مباشره مع المومنت هو عباره عن 3.02 طبعا لو فاكرين الزلزال ده احنا سابناه تقريبا 3 لما حسبنا بالشغل بتاع الام ال تقريبا نفس نفس القيمه تقريبا طالعه الفولت راديوس 1.09 الانرجي آه بوينت 1 في 10 اس 17 ارج سيز دروب بوينت 14 شفنا قد ايه المعلومه ديت لما قدرنا نمسك الزلزال ونقدر نفهم طبيعه الكلام ده وعملنا الفيتنج مظبوط قدرنا نطلع قيم القيم دي المفروض انها قيم قيمه جدا بالنسبه لنا لان طبعا احنا المعلومات ديت عشان نحصل عليها بطريقه يدويه بتبقى صعبه جدا غير كده كمان لما احنا فهمنا اصلا السورس تايم فانكشن وفهمنا يعني ايه تبقى كبيره وعينها تبقى صغيره يعني كده لما انا شفت انها انها طلعت طلعت فور اربعه كتر فريكونسي معناها ان انا اه الزلزال ده مش كبير الزلزال دوت يعني في الرينج اللي هو القريب بتاعنا اللي هو ثلاثه والحاجات دي لما لو الرقم ده كبر شويه عن كده ابقى عارف ان انا ان انا ايه اصغر ان الزلزال صغير طب لو لو كان لو الرقم ده كان 1 او واحد ونص اعرف ان ده زلزال كبير فانا ابقى عارف ان انا وكمان انا لازم اشوف الحاجه دي بعيني يعني انا مثلا انا عارف ان المحطه دي ليها ريسبونس مثلا ما بيجيبش مثلا 1 هرتز فلو انا عندي زلزال كبير مش هيشوف فاهم ازاي؟ يعني لو انا عندي زلزال كبير مثلا ليه كونه فريكونسي 1 هرتز وانا عندي محطه ليها نشر فريكونسي 2 هرتز مش هشوفه مش هشوفه ده ده عشان كده قلنا اهميه البرود باند في الموضوع انها يبقى في كل الفريكونسيز ممثله لو الزلزال جاي كبير اقدر اشوفه والزلزال جاي صغير اقدر اشوفه ما يبقاش دخل خرج بره الفلات بارت بتاعتي من الناحيه الثانيه من عند الناحيه اللي فيها الفلات بارت الناحيه دي فيها برضو ايه كات اوف تمام؟ بعد ما عملنا كده انا كده عندي ايه زلزال حليناه جبنا له ام نوت جبنا له ام نوت اللي هو المومنت وجبنا له الام دبليو وجبنا له الفولت راديوس الحاجات دي انا مظبوطه الكلام دوت هقول له اكسبت مهمه جدا ان انا يا اما اقول له اكسبت يا اما اقول له ايه اقول له خلاص ريبيت وارجع تاني وحل تاني الكلام ده لو قلت له اكسبت المعلومات دي كلها هتتضاف في الميموري للزلزال ده في الانفورميشن بوكس ويبقى عندي الزلزال دوت محلول له المومنت ومحلول له ام دبليو وام ال برضه او عنده اثنين هيبقى عنده اثنين فاليو للمجنتيود 
والفول كل الحاجات مطحن لو انت سيفت الجلد دوت في في سان فورمات اس اي ان فورمات اللي هو الخاص بالاس جراف ده كله هيتسجل فيه لو انت جيت بعد كده تعمل له لود هيرجع تاني بكل ده بياناته كلها تبقى موجوده تقدر تشوفها لكن لو سيفت الزلزال ده في فورمات تانيه زي مثلا السيد او ال جي اس اي او كده المهمات دي للاسف مش هتبقى موجوده لانها مش موجوده في الهيدر بتاعت الحاجات دي دي موجوده خاصه في اصفقك في الاس جراف ف ف ف يعني استحسن انت لما تيجي تخلص شغلك وعايز تحتفظ بيه كباك اب في حته تسيبه سان فورمات اما لو عايز تبعته لحد او كده تسيبه سيد او جي اس اي عشان خاطر تقدر تتعامل معاه بال بالبوبولار فورمات خلاص دوست اكسبت طبعا في حاجه برضو في حاجه اسمها سيف تو ديسك لو دوست سيف تو ديسك هيحصل ايه؟ هيعمل هيسيف لك الانفورميشن دي في ديسك في تيست فايل برضو انت عايز تحطها بحيث بدل ما تقعد كل شويه تنقلها بايدك لا هتسيف في ايه؟ في ديسك في ديسك خارجي كتكست فايل عادي خلاص لو لو دوست خلاص اكسبت خلاص بقى القيم دي هتتسجل عندك في في البرنامج وهنا بيقول لك اد او ريبليس لايه؟ للسبيكترا ده السبيكترا ده هو ده اللي هيتضاف عندك في الايه؟ في الداتا وبالتالي آه تقدر بعد كده لو انت عايز عايز تاخد البيس ده ترسمه بالجرافر بره عشان خاطر للبابليكيشن يعني تاخده بره وتاخد التريس ده برضه تعمل له زوم وتاخده بره مع بعض تحطهم مع بعض اوفر لاي وبعدين تحط معادلات الفيتنج والكلام ده. لو انت عايز تاخد ده زي ما هو تعمل سكرين شوت للشاشه اللي فاتت ديت سكرين شوت لشكل التايم دومين والفريكونس دومين والفيتنج بتاعهم والمعادله بتاعتهم بيتحط تتحط معاهم. ده بالنسبه الى الكلام ده. انا كده عملت خلاص حليت الزلزال دوت ابص على الانفو ابص الاقي عندي هنا الفاليو بتاعت المومنت اللي احنا لسه حللها دلوقتي هتلاقيها موجوده. اضافت هنا في الكلام ده السورس الفول ريديوس والمومنت مش موجودين هنا ولكن موجودين في الميموري يعني ما نلاقيش لو انا عايز اسيفها ممكن اخرجها بطريقه او باخرى تخرج بره ثاني لو انت عايز من السيف فايل عشان كده عامل سيف فايل بره يعني سيف تو ديسك اللي انا لما عملت اللي هي مش موجوده هنا بتسيف بره في الديسك اما هنا هي موجوده في في الميموري بس البوكس ده ما فيهوش فص فقط غير المومنت عشان بس نبقى ما نتلخبطش خلاص طيب تعالى نبص سريعا كده على حاجه مهمه اللي هي ايه آه هي معادلات معادلات السورس السورس بارامترز الموجوده كلها في في المانيوال بتاع الاس جراف صفحه 76 اللي هو اول ما بتقول له بس فيت هيجي هيحسب لك المونت عن طريق المعادله دي معادله الكيلس بوروك لو انت عندك الديستنس وعندك الفلات بات جبتها احسب لك المومنت بعد ما يجيب المومنت بيجيب الام دبليو عن طريق المعادله دي معادله الكنوريا الشهيره بتاعت سنه 77 بعد كده بيحسب الفولت ريدس باستخدام الكونر فريكونسي اللي احنا طلعناه تمام وبيحسب الستريس دروب باستخدام المعادله دي بدلاله ايه المومنت والفولت ريدس وبكده يبقى احنا غطينا موضوع مهم جدا طبعا احنا ممكن نعمل حاجه ثانيه احنا ممكن نعمل الكلام ده على كذا محطه على كذا محطه محطه أه بحيث ان احنا نشوف نقارن بين الفاليوز كل محطه على فكره هنلاقي فيها فرق في الكونر فريكونسي وفلات بارت ما نبقاش قلقانين لان طبعا احنا في ديستس مختلفه وفي ريسبونس أه مختلف فاللي بيحصل ان احنا بناخد افريج لكل الفاليوز اللي طالعه نحصل على المومنت افريج ونحصل على الام دبليو افريج عشان خاطر نعمل علاقات ممكن بقى طبعا ده يعمل لك شغل كويس قوي بنسبه شغلك ان انت علاقات بقى مع الستريس دروب والصدمه مومنت باختلاف انواعه تمام؟ طيب في حاجه عايز اقولها بقى قبل ما اخلص انا ارجو ان ان انا كلامي يكون واضح ما اعرفش اذا كان الكلام وصل ولا لا بس ده دي التولز اللي انا حبيت ان انا اعملها اوبتمايزيشن في البرنامج بحيث تسهل على الناس ان هي لو عايزه تعمل السورس بارامتر الزلزال أه، تبقى فاهمه يعني ايه سورس بارامتر يعني ايه أه، برو موديل ده لما انا بعمل له فيتنج دوت اصلا سببه ايه؟ سبب السورس وسبب السورس السورس نفسه اصلا دي البالس سيجنال اللي خارجه من السورس وجات لي اثرت بيها السيجنال اللي اثر بيها السازمنتر كله سوري اثر بيها السازمجرام كله وجالي وانا خدت منه حته صغيره وعملت له فيتنج مع البرو موديل ولقيت فعلا في تطابق اذا قدرت اوصل ان انا اقدر اتوصل للسورس ايه مواصفاته وبالتالي عملت العلاقات اللي احنا اللي هم حاسبينها لو ما كيلس بورك ومدجاج مدجاجه و 
بقيت بقيت الناس وكان موري حسبت السالفت مومنت حسبت الام دبليو بالامبيريكال او الثيوريتيكال ايكويشنز اللي الناس مطلع لها لنا من سنه 1957 لغايه النهارده خلاص هتلاقي في مشاكل هتلاقي في بعض التريسز ما ممكن ما بتبقاش مش جايه معاك خالص بتبقى ده النتيجه اللي في مشكله في السبونس كيرف او في مشكله في المحطه نفسها تمام في مش عارف في لو في وقت ولا لا بس ليه بعض تاملات كده في في الموضوع دوت احنا خدنا بالنا ان ريختر لما عمل المعادله السكيل بتاعه عمله سنه 1907 1954 اول واحد عمل تقييم لقوه الزلزال كان في ريختر سنه 54 لكن جه بعديه مدرياجا 1959 واخترع الاسمنت مومنت قال لك لا طاقه الزلزال ممكن نعملها بالاسمنت مومنت باستخدام معادله اللي احنا شفناها من شويه طيب من بعد ما دريجا بقى ليه ما حولوش الدنيا كلها ما لغوش السازمك مومنت ليه اصل ليه ما لغوش الماجنتيود معلش مع احترامي يعني انا بفكر معاكم احنا ممكن نغيه خالص ونستخدم السازمك مومنت ده ك ك ك هو ده الوزن بتاعت الزلزال لان هو دي قيمه فعلا قيمه ليها فيزيقيه ده بدان سنتي ليها قيمه لل يعني الفورس والكلام ده طيب احتفظوا بالريختر لغايه النهارده احتفظوا بكلمه ماجنيتيود دي لغايه النهارده لكن ممكن مثلا يستخدموا المومنت لو مثلا القيم مثلا 10 اس 21 دي قيمه صعبه ان احنا ننطقها لو حد يسالني ازاي دوت كام اقول له 5 في 10 في 10 10 في 25 هيكون صدني ومشي لسه هينطق لسه هيستنى لما اقول له طب احنا ممكن نعمل ايه احنا ممكن نعمل لوج للماجنيتيود لوج للمومنت ويبقى ناخد مثلا 21 بس يبقى اذا ده 21 او 25 يبقى انا برده ايه صغرت الرقم بس قيمه فيز فيز يعني ليها فيزيكال كوانتيتي مش مش حاجه مش ام بناء على على مقياس بمسطره من جهاز او اندرسون وخلاص مش انا بقول رايي خلي بالك يعني ده حاجه معلش يعني ده بيدينا ايه بيدينا فرصه ان احنا يا جماعه ما ناخدش العلم كله كده زي ما قلت ابوه ما حدش يجي جنبه لا احنا احنا زي ما زي ما فحصنا عملنا نيميريكال اناليسيس نيميريكال سيميوليشن للسوس تايم فانكشن وشفنا اتغيرت ازاي والفرق والفول بتاعهم اتغير ازاي احنا ممكن برضو نعمل تاملات بالاكويشنز دي احنا ممكن نصمم احنا لنفسنا شغلنا تمام وده اللي عمله على فكره كان موريا معمر لما لما عمل الام دبليو عمل كده يعني هو خد المومنت عشان هي قيمه كبيره لا حولها قيمه صغيره ان هو عمل لوج زي ما زي ما هنشوف زي ما شفنا في الـ في الاكويشن بتاعت بتاعت الكالاموري اللي هي المعادله دي اللي هو دي جاب المجنت المومنت وقسمه على لوج قسمه على واحد ونص ولوج ناقص 10 بقى بقى قيمه صغيره بقت ال 10 اس 21 ديت اصبحت ثلاثه بقى بالحوارات دي عشان يبقى القيمه دي تتناسب شويه مع ايه؟ مع الفاليو الام اللي ريختر مطلعها برضه عايز يعني ايه يراضي ريختر ما يخلوش يخرج من الموضوع طب طب وليه؟ يعني ليه 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 تمس ليه, ليه ريختر يعني بقى حاجه يعني مقدسه قوي ان احنا لازم نمشي وراه طب ما احنا عملنا اهو عملنا حاجات خاصه ب حاجه ليها علاقه بالمومنت اللي هو ليها فيزيكال كوانتيتي وممكن نعمل علاقات ارقام صغيره وممكن تبقى 1 2 3 4 تبقى الدنيا حلوه جميله جدا من غير بقى ما غير ايه من نستخدم صدف مومنت ماجنيتيود كويس انا مش بعمل ثوره ولا اي حاجه عشان مش عارفين بس انا بقول بعض بعض التاملات يعني طبعا احنا النهارده بعد ما عندي مليارات من ميدل الزلازل مسجله في 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 الناشونال سنترز كلها متخزنه ام وكل الكيرفز بتاعه السيزميك هازارد كلها معتمد على الام والدنيا كلها عايشه على الام ما ينفعش انا النهارده يا جماعه نغيش الام دي خلاص هنشوف حاجه ثانيه يبقى كده بهد بهد الساينس بس انا بتكلم على من اول سنه 1954 هم ماسكين الحاجه دي بنوا عليها كل علم الزلازل طب ما حدش ينفع يغير دلوقتي بس انا بقول لك احنا برده لازم يكون لنا دماغ نفكر يعني ما حدش يفرض علينا حاجه ونمشي وراه يبقى فاهمين فاهمين انه عملوا كده عشان خلاص هم اتورطوا واتورطوا لازم لازم يستخدموا الوزنه دي ويمشوا عليها. اي لعبه فيها دلوقتي هنهد ابحاث وهنهد هنهد الدنيا كلها. خلاص؟ آه انا خلصت كده كلامي المحاضره دي طويله شويه بس انا حاولت اعرفكم بعض الاسرار بتاعت 
السيزميك سيجنالز اللي ما حدش بيقولها لنا يمكن ممكن الناس عارفاها ممكن الناس مش عارفاها انا بحاول برضه اقولها ليه برو موديل دايما احنا بنتعامل عليه لان هو ده بصمه الزلزال اللي حصلت وفعلا بتنطبق مع اللو باس فلتر شكل شكل لو باس فلتر اللي هي الارض بتعمله او او شكل الرابشر بيعمله وبيجي لي بيجي لي بصمته عندي على السيزموجرام وديت مثلا مثال مثلا لكل البلياردو اللي بتتحرك كل احنا عارفين طبعا في حاجه اسمها هايجنز برنسبل اللي هو كل نقطه من ال من الويف برضه بتبقى مصدر لويف جديده فهي قصدي بكل البلياردو ان كل ما الويف تخبط في في تعمل تخبط في اي ماتيريال في الارض بتنتج عنها كوره جديده او او في او ويف جديده بتحصل لها سكاترنج وبتحصل لها انتراكشن مع السورس ريفلكشن وريفلكشن كل الحاجات ديت لغايه ما توصل لي في الاخر للمحطه بصوره بقى بعد ما يحصل لها وقت مع التاخير بس بتوصل عن طريق كور بلياردو كتير طبعا ده مثال حي يعني بتوضح شويه كميه الفيز اللي بتجي لي السيزموجرام دي قد ايه يعني وكل واحده فيهم ناتجه بتيجي في تايم مختلف عن الثاني عشان هي كلها اللي بتاخر في السكه اللي جاي بسرعه بطريق سريع جاي مش على مش بطبقه سريعه وصل بسرعه واحد لا مشي خد الطريق اللي زحمه وبطيء قعد يمشي بالراحه لغايه ما وصل متاخر والكود ويف اللي جايه في الاخر بعد ما بعد ما اتخبطت من كل حته جايه بقى دايخه بقى وجايه صغيره جدا لغايه ما وصلت لغايه ما ما انتهت تماما لغايه ما اخر كوره بلياردو وصلت والزال تماما اترسم تماما قدامي على الجهاز وشفناه شفنا سبع حدوثه شفنا السورس تايم فانكشن بتاعته شفنا لما لما حليناها قدرنا ازاي نقرر الزلزال نجيب نجيب كل معلوماته ان نحصل على حتى الرابشر دنس او الرابشر راديوس بتاعته فولت راديوس دي معلومه مهمه جدا دي بيانات مهمه جدا يعني الناس يعني ان شاء الله لازم تستغلها وتشتغل بيها وما نشتغلش برده نخلينا نشغل دماغنا برده مش اي قيمه تطلع عليه خلاص اخدها اكسبت لا لازم لما تطلع قيمه افكر فيها جالي كونر فريكوانسي كبير وانا ذكي او صغير وانا ذكي كبير لا يبقى في حاجه غلط يبقى انا ابص على السبيكر نفسها هل متاثره بفريكوانسي محتاجه يتشال اروح قاطع قطع الفريكوانسي اللي مش مظبوطه سواء هاي او لو بحيث ان انا اشوف قدامي شكل البرو موديل كيرف سواء ديسبلسمنت او فيلوسيتي واروح رسمه واروح مطبق عليه الانفرجن واشوف في هذا الفيتنج حصل ولا لا لو حصل الفيتنج خلاص يبقى انا شكل شكل كده ده ريزنبل فعلا هو ده الكونر فريكوانسي الحقيقي بتاع السورس وبالتالي خلاص اطبق اعمل اكسبت واطبق عليه كل البيانات بتاعتي والسورس بارامترز كامله واسيف شغلي واحتفظ بيه واعمل بقى بيه ابحاثي وايه ما اقعدش بقى كده خلاص اتمنى ان انا ما اكونش تقيل عليكم في المرادي بس المحاضره كانت مهمه جدا وده طبر يعني طبر اللي هي بقى الطب بتاعت المحاضرات كلها لان فيها مهم كلام مهم واتمنى ان انا ما اكونش يعني طولت عليكم يلا سلام عليكم